السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مجددا في قناة ملتي أوتو ومقارنة جديدة بين سيارتين من العملاق الياباني تويوتا وهو الهايلوكس ومن الجريت وول الصينية الباور طبعا الباور منافس جديد في الساحة دخل السوق وحطم وحقق مبيعات قياسية خلكم معاي وتابعوني ثواني من فضلك قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة على الانستجرام على ملتي اندرسكور اوتو ليصلك الجديد في وقتنا الحاضر تنوعت شركات السيارات وأصبحت المنافسة على أشدها لذلك أي منافس حاب يطلع على الساحة لازم يكون المنتج اللي راح يقدمه يكون قد المنافسة وليس ضعيف أو قديم بالنسبة لشركة جريت وول هي شركة قديمة وليست جديدة ولكن منتجاتها كانت مظلومة من ناحية الدعاية بحكم سيطرة الشركات الأخرى اليابانية والأمريكية وغيرها تويوتا هايلوكس سيارة غنية عن التعريف معروفة بالمتانة والقوة والعملية فهي سيارة متعددة الاستعمالات وشركتها تويوتا التي توفر الضمانة والصيانة وقطع الغيار فهل هذا كافي في وقتنا الحاضر أم أن العميل أصبحت, أصبحت طلباته أكثر كالأنظمة التقنية الجديدة التي أصبحت أساسية في سيارات السيدان الآن مع محركات التويوتا هايلوكس التويوتا هايلوكس تتوفر بعدة محركات ولكن في هذه المقارنة سنقوم بمقارنة محركين من الثلاث محركات التي قد كتبتها هنا محرك البنزين بستة اسطوانات وسعة أربعة لتر وهناك محرك بنزين بأربعة اسطوانات وسعة اثنين فاصلة سبعة لتر وهناك محرك ديزل بأربع اسطوانات بشاحن توربو بفسعة 2.8 وهو محرك جديد على الساحة التي طورته شركة تويوتا في الوقت الحاضر والآن مع باور من إنتاج شركة جريت وول الصينية الشركة التي كانت تصنع سيارات كانت شبيهة بالهايلوكس ولا زالت قيد الاستخدام وهذا ليس في وقتنا الحاضر إنما منذ عشرات السنوات ولكن القفزة التي قامت بها الشركة عند الدخول في المنافسة قدمت منتجات جعلت المستهلك يعجب بمواصفاتها الكثيرة والمتنوعة والفخمة والمدعمة بسعرها التنافسي الذي جذب الأيادي الشرائية فهل هذا يكفي؟ أم أنها قدمت ضمانة وصيانة ومتانة في الصنع؟ يبقى السؤال الأول والأخير للعميل والآن مع محركات جريت وول باور السيارة تحتوي على محركين كلاهما بسعة 2.0 لتر وكلاهما يأتي بشاحن توربو البنزين والديزل فيما يخص محركات التويوتا هايلوكس المحرك الأول البنزين الذي سوف نقوم في المقارنة وهو محرك ذو الأربع اسطوانات بسعة 2.7 لتر بقوة 164 حصان وعزم دوران 120 نيوتن متر أما محرك الديزل فهو محرك مستحدث أو محدث بسعة 2.8 لتر مكون من أربع اسطوانات متصل بشاحن توربو بقوة 201 حصان وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر أما بخصوص 
الجريت وول باور فهي تاتي بمحركين الاول بنزين والاخر ديزل المحرك البنزين مكون من اربع اسطوانات مزود بشاحن توربو يولد 190 حصان عنده 4000 الى 5500 دوره في الدقيقه وعزم دوران 360 نيوتن متر اما محرك الديزل فهو مكون من اربع اسطوانات مزود بشاحن توربو ايضا ويولد 163 حصان عنده 3600 دوره في الدقيقه وعزم دوران 400 نيوتن متر اما بالنسبه لنقل الحركه في تويوتا هايلوكس فهو مزود بناقل حركه اوتوماتيكي بست سرعات بتحكم الكتروني مع توفير خيارات انماط القياده نظام الدفع الرباعي والخلفي واما فيما يخص نقل الحركه لشركه جريت وول باور فهو مزود بناقل حركه اوتوماتيكي ذو ثمان سرعات ومزود بعلبه تحكم ذكي ينظم التبديل بين الدفع الخلفي والرباعي وقت الحاجه واثناء الظروف المناخيه. والان مع المواصفات الفنيه لمحرك البنزين في هايلوكس تحتوي على خزان وقود ب 80 لتر، نوع الوقود المستخدم 91 واعلى. صرفيه الوقود 10.9 لتر لكل 100 كيلو، تسارع السياره من صفر إلى مئة في 12.9 ثانية مع المواصفات الفنية لمحرك البنزين في باور الصينية خزان الوقود يسع إلى 80 لتر نوع الوقود المستخدم 95 ممتاز صرفية الوقود 9.9 لتر لكل مئة تسارع سيارة من صفر إلى مئة كيلو في 13 ثانية وهذه متغيرة ليست مؤكدة الآن هذه هي الخلاصة لكلتا السيارتين في هذا الجدول يوضح كل سيارة على حدة وفي الختام لا يسعني سوى شكركم على مشاهدة الفيديو إلى الأخير وأتمنى وضع تعليقات في أي سيارة تفضل أسفل الفيديو ولماذا وما هو اعتقادك بخصوص السيارة وإلى اللقاء في فيديو قادم